Сайн байцгаа нь хүүхдүүдээ цэнхэр дэлгэцээр дахин уулзаж байгаа да баяртай байна. Бид өмнөх хичээл дээр тодтхон холбохын нөхцөл мөн үйл язгуур үндэс холбох шхийн дүрмүүд гэсэн дандаа онлын ойлголтууд үзсэн байгаа. Энэ удаагийн хичээлээрээ тодтхон холбох нөхцөл үйл өгөнд заалгаж тодтхон холбох нөхцөлөөр үйл үгийг хувьлах дасгал дадлага ажиллаад хийнэ. Эм учраас хүүхдүүд маань дэвтэр ном үзэг харандаагаа бэлдсэн байгаарэ. За өнөөдрийн хичээл үйл үгийг тодтхон холбох нөхцөлөөр хувьлах гэсэн хичээл байна. Гэрийн даалгаварт бид нэг таавар таах хөстэй байгаа. За мэдэж ухахын сур дээр мандаж хөгчхийн галыг нэм залаг бол мянган жилээр өвлөгдөн ирсэн мэрэгэн ардын захаас болно. За таврын хариу сургаал гэж хүүхдүүд олж чадсан байх гэдэгт найдаж байна. Тодтхон холбох нөхцөлтэй гурван олох үг маань ухахын, хөгчхийн эргсэн гэсэн гурван үг байсан. Хүүхдүүдтэй бүгдээрээ нэг тасгал ажиллая. Хувьлагч эс хувьлагч үсгүүдийг ялгамжчээрэ. За ялгаж үтснэ таарулын тодтхон холбохын нөхцөлүүд маань зарим нь хувьлагч үсгээр жишээлбэл аксан эксэн буюу сан крил хүчин ай монгол өчигт гаге маар гэдэг нөхцөлийг маар гэж үтсэн а энэ хэдэн нөхцөл нь хувьлагч үсгээр ихэлсэн нөхцөлүүд байна эс хувьлагч үсгээр ихэлсэн нөхцөлүүд нь даг дэг хуу хуу хуйц хуйц гэсэн нөхцөлүүд байна Бид өмнөх хичээлээр үтсэн эс хувьлагч үсгүүд гэдэг нь жич бусад хот гэдэг үгэнд орсон гийгүүлэгчүүдээр эхэлсэн нөхцөлүүд байгаа. За дараагийн дасгал нь хөхөнгөөр бичсэн үйл язгууруудыг ажиглаарэ. Ямар ижил шинж байна вэ? Эдгээр үйл өгсөд. За хөөхтүүд маань дэлгэцэнд нэс хавж байгаах. За хөхөнгөөр үцэн үйл язгууруд үзэгсэн гэдэг үгийн язгуур үзээ хүсэгсэн хүсээ харагсан хараа гайхаага үгүй гайхаа төрүүгээ үгүй төрүү аюмар аймар гэсэн утга гүйүмэр гүйүү гүйх гэсэн үгийн язгуур байна хураадаг хураа бичээдэг үгийн язгуур нь бичи оруухо энэ үгийн язгуур оруу ирэх үү ирэх гэсэн язгуртай бодоо хуйцаа язгуур нь бодоо хилээ хуйцээ язгуур нь хилээ за хүүхдүүд маань бүгд ихшгээр төгссөн үгэнэ гэдгийг анзаарч байгаа бах ихшгээр төгссөн үгэн дээр ямар ч нөхцөл залгуур залгахад үгийн адагт орсон тухайлах юм бол а э үгийн адагт сүүл орхиж байдаг адагт орсон ихшгээ дунд ордог хэлбэр шилжүүлээд хичсэн мэн шүд олгоод за бас уу үгийн гэцтэн ном үгийн дунд гэцэр бичдэг адагт ордог хэлбэрийг дунд ордог хэлбэрт оруулаад бичсэн байна за оруу бичээ гээд адагт орсон номыг үгийн дунд шилэг болгоод бичсэн байна өөрөөр хэлэх юм бол ихшээр төгссөн үйл өгнүүдэд ямар ч нөхцөл залгуур залгахад шууд бичнэ гэсэн өмнөх ихшгэр төгссөн үйл өгнүүдээс хар буюу хараа гэдэг үгийг сонголоо. Энэ үгийг тодтхон холбохын нөхцөлүүдээр хуйлгаарэ. Хар гэсэн энэ үг ихшгэр төгссөн үйл өгөнд нөхцөл залгаж бичгтэй нөхцөлүүд маань хуйлгагч үсгээр эхэлж үү? Эс хуйлгагч үсгээр эхэлж үү гэдгийг бодоорэ. Мөн эр үг учраас эр үгэнд бичдэг хэлбэрүүдийг сонгож байгаа байх. За одоо хүүхдүүдээ зөв хуйлгасан эсгээ шалгая. Хараа гэсэн харагсан харагаа үгүй. Мөн харагаа дуу гэж бичиж болно. Харамар харахо харахуй ца харадаг. Хүүхдүүд 
хөхөнгөөр бичсэн үйл язгуур үндсийн төгсгөлийг ажиглаарай. Нөхцөл залгахад ямар өөрчлөлт орсон байна уу гэдгийг маш сайн анхаараарай. Судуу лүгсэн, хөдөл лүгсэн, хөгөр үгсэн, суруугаа үгүй, хүрүүгээ үгүй, сонуусуу мар, эмүүсүү мэр. Бүгд гэгүүлэгчээр төгссөн үйл язгуур үндсүүд байна. Хувьдгагч сүүдээр эхэлсэн нөхцөл залгахад гэдэс буюу холбох хэгшигч эргэлсэн байна. За одоо тэгвэл хөхөнгөөр үтсэн үйл язгуур үндсийн төгсгөлийг дахиад сайн ажиглаарай. Нөхцөл залгахад өөрчлөлт орсон байна уу? Гэгүүлэгчээр төгсөн үйл өгнүүдэд эс хойлгоч хэсгээр эхэлсэн нөхцөл залгахад эхшигч эргэлэхгүй шууд бичсэн байна. Хөхөнгөөр бичсэн үйл язгуур үндсүүдийг дахиад ажиглаарай. Нөхцөл залгахад ямар нэгэн өөрчлөлт орсон байна уу? За харцгаая. Бүгд гэгүүлэгчээр төгсөн үйл өгнүүд байна. За эдгээр өгнүүд дээр эс хувилгагч сүүдээр эхэлсэн нөхцлүүд залгахдаа ямар нэгэн эхшигч эргэлэхгүй шууд бичсэн байна. Адагт ордог гэгүүлэгчээ үгийн дунд ордог хэлбэрт оруулаад биччихсэн байна. За саяны үтсэн дөрмөдөө бодож байгаад үйл өгсийг дараах нөхцлүүдээр хуйлгаарай. За дэлгцэнд арил Сандур гэсэн хоёр эр үг байна. Нептэл нис гэсэн хоёр эм үг байна. Энд өрөө үгийг сансэн дагдэг гэсэн нөхцлөөр хувилахлаар бид 8 үг бичнэ гэсэн үг шүү. За хувилах явцдаа залгаж байгаа нөхцлүүд нь хувилгагч үсгээр эхэлж үү? Эс хувилгагч үсгээр эхэлж үү гэдгээ бас сайн бодоорой. За одоо бүгдээрээ нөхцлөөр зөв хуйлгасан эсгээ шалгацгаая. Ари лүгсэн, сандуу рүгсэн. Энэ хоёр үгэнд залгасан нөхцлүүд хуйлгагч гэе гэсэн нөхцлөөр эхэлсэн учраас гэдэс жэргэлээ. Ари даг, сандуур даг. Эс хуйлгагч даг гэдэг нөхцлөөр эхэлсэн залгуур залгаж байгаа учраас шууд залглаа. Бид эс хуйлгагч өсгөөдийг жич бусад хот гэсэн үгэнд оруулаад ж ч б с х т гэсэн сүүдэр эхэлснүүдийг эс хувилгагч нөхцлүүд гэж ярьсан. Дараагийн нэвтлүү гэсэн нисүү гэсэн за энэ хоёр үгийн тухайд бол эм үг учраас эм үгэнд ордог хэлбэрүүдийг сонголоо нэвтэлдэг нисдэг мөн эм үг бас дээрээс нь эс хувилгагч нөхцлүүд учраас гэдэс жэргэлэхгүй шууд бичсэн байна. За одоо хөөхтүүдээ бүгдээрээ багвахай цэцэг гэдэг ихийг унших явцдаа тодотхон холох нөхцөлтэй 10 үйл өг байгааг олоорой. За багш шиг адагаад уншиж багвахай цэцэг багвахай цэцгийг бардам зантай гэж бүгдээр мэдэх билээ. Тийм учраас бусад цэцэг түүнтэй үерхэж нөхрөлхийг хүсдэггүй ажээ. Нэг удаа үдшин цагт гэрэлт цох огтрогуйд хурц тод гялалзаж явахыг үзээд энэ чин хиймэл дагуул байна. Хол нисдэг байсан бол үүнтэй адил гэрэлтэх байсан да гэж санаа алдлаа. 
тэгээд багваа хаццэг би хиймэл дагуул болж чадна надад сар шиг дугрэг эвхэж хумхэж дэлгэж нээдэг 10 ялцаас бүрдсэн шүхэр буй та нар харж байгаарай би эдэнтэй тэнгэрийн мандал өөд одоо нислээ гэжээ эн хүү бардам зам тийн үгийг сонсоод бүгдээр шүгэлдэв за багшин дахиад нэг уншиг шиг багшигаа уншиж явах хооронд хөвгдүүд 10 үгээ олж байгаарай тотхон холбохын нөхцөлтэй 10 үгээ олж байгаарай багвахай цэцэг багвахай цэцгийг бардам зам тай гэж бүгдээр мэд хүлээ тэм учраас бусад цэцэг түүнтэй уэрхэж нөхрөлхийг хүсдэггүй ажээ нэг удаа үдшин цагт гэрэлт цох огтрогуйд хурцтод гялалзаж явахыг үзээд эн чинь хиймэл тавал байна би хол нэстэг байсан бол үүнтэй адил гэрэлт байсан да гэж санаа алдлаа тэгээд багвахай цэцэг би хиймэл тавал бол чадна надад сар шиг дугрэг эвхэж хумхэж дэлгэж нээдэг 10 ялцаас бүрдсэн шүхэр бэ та нар харж байгаарай би эдэнтэй тэнгэрийн мандлууд одоо нислээ гэжээ энэ хүү бардам зан тийн үгийг сонсоод бүгдээр шуугалдав За хүүхдүүд маань 10 үйл үгээ олсон байгаа. За тэгэхээр мэдэх хүү нөхрөлхийг хүсдэггүй, хүсдэггүй явахыг нисдэг байсан, гэрэлтэх байсан да нэдэг бүрдсэн улаангуур тодруулж бичсэн 10 үйл үг байна. За энэ 10 үйл үгээсээ багш нь хоёр үйл үг сонгоод утга тэсгээр задлж харуулъя. Үйл үгч бай, нэр үгч бай, Монгол үчигт үгийг утга тэсгээр задлан бичнэ гэдэг нь үг зүг бичээ сурах хамгийн том алхам болдог. Тухайн үгийнхаа язгуур ихэлж болоод энэ язгуур ихшээр төсөж үү гэвэл ихшээр төсөж үү гэдгээс шалтгаалаад арын залгуудаа залгахта дүрмэн бодоод левчнаа гэсэн үг. За явах вэ гэдэг үг. Явах вэ гэдэг үг. За тодотхон холбох нөхцөлүүд өөрөө үйл үгийг нэр үгтэй холбодог. За мөн бусад нөхцөлүүдээс ялгагдах нь тодотхон холбох нөхцөлүүдийн араас тийм ялгалын нөхцөл ордог. Явах вэ гэдэг үгийн язгуур нь яв. Япуу. За кирилчихт яв. Үүний араас тодотхон холбохын хуу ихшгэр төгсөө учраас шууд залгасан байна. Харин Монгол үчигт үйл үг нөхцөлийг нийлүүлж үчээд а тий ялгалын нөхцөлийг салангаж үчдэг явахыг. За дараагийн үг нь нэдэг гэдэг үг. Сайны ихэд 10 байсан 10 үгийн нэг нь байна. За үгийн язгуур бол нэгэг. Зарим үйл язгуурын уртгчгийг ялах зорилгоор их шиг гээгүүлэгч их шиг гээгүүлэгч гэж давхар уртдаглаар тэмдэглэдэг. Дагах гэдэг үг даах даах гэхэд дагаа хуу гэчгээд Монгол өчигт давхар уртдаглаар ялгах та дагаа гаа хуу гэж бичигч шээ. Ингэж бичигддэг үгийн жишээнд бол энэ нээдэг гэдэг үг байна л да. Уртдаглын сүүлчингийн зөвхөн бичгийн хэлэнд утга ялгах өөрөгтэй тул дуудахгүй. Кирил үчгийн хатуугийн тэмдэг зөөлний тэмдэгтэй алхан. Мор гэдэг үг байлаа гэхэд МО ор зөөлний тэмдэг гэхгүйгээр бид мор гээд шууд хэлчихдэг шүү дээ. Тэгэхээр нээдэг гэдэг үгийг сүүлийн төр давхар гээ урттгалын хэлхгүйгээр шууд нэгээд гэж уншнаа гэсэн үг. Хөвгдүүдээ тодруулсан үгийг үндэсний бичгээр бичээрэй. Хоёрхан үг ч гэнэ. Сураг гэдэг үгийг сураг уу гэдэг үгтэй. Mm-hmm. 
За хэрхэн бичнэ? Таруулъя. За өтөлтөл жаргая гэвэл үрээс сураг. Сурсан бүхэн эрдэм, сураагүй бүхэн гэм. Сур гэдэг үг маань өөрөө эр дэвсгэрээр төгссөн үг байна. Эр дэвсгэрээр төгссөн үг байна. Үүн дээр сурах гэдгийн га бусдаар үйлдвэрлэх хэвийн гааг шууд залгам бичнэ. За өмнөх хичээл дээр бид үтсэн байгаа. Дараагийн сураагүй гэдгийн энэ гаа гээг үчигтэй холбог хэшхийн дүрм ёсоор навдар салын дараа яг юм болор ши эсхи гэж савна гэсэн дүрм ёсоор гэдэс ярилсан байна. Хоёулаа Монгол өчигээр гаа гэж харагдаж байгаа боловч ихнийх нь бол бусдаар үйлдвэрлэх хэвийн гааг тэмдэглэж байгаа гааг. А арын сураагүй гэдэг үгийн гаа гээ бол уртаг шиг кирил үсгийн а гэс уртаг шиг тэмдэглэж байгаа учраас гэдэс ярилсан байна аа. Хөвгтүүдээ энэр төгссөн үйл өгсөд хээ толгойтой нөхцөл болон бусдаар үйлдвэрлэх хэвийн гаа залгуур залгаад ямар өөрчлөлт орж байгааг ажиглаарэ. За тэгэхээр ажилласан бол хөвгтүүдээ энэ дэвсгэр гэгүүлэгчээр төгссөн үгэнд хээ гэгүүлэгчээр ихэлсэн болон бусдаар үйлдвэрлэх хэвийн гаа гээ залгахад баг энхэлэх нь ихэнхлэг болсон байгаа. За багш нь харуулъя хан сун тун чин гэсэн энэ гэгүүлэгчээр төгссөн дөрөв үгэн дээр хээгээр ихэлсэн нөхцөл бусдаар үйлдвэрлэх хэвийн гаа гээ гэсэн дагавар залгахад энд их энхлэг болсон байна. Хан гэдэг баг энхлэг маань хан хо, сун хо, сун га, хан га гэх мэтэр их энхлэг болсон байна. За дахиад нэг дасгал ажиллая үү дээрээ. Сун хэмээх үйл үгэнд дараах бүлэг нөхцлийг хэрхэн залгаж бичих вэ? Сун хэмээх үйл үгэнд дараах бүлэг нөхцлийг хэрхэн залгаж бичих вэ? Энэ дасгалыг ажиллахдаа асуулт тэнхэн арт шууд зөв хариултыг а юу бэ юу вэ юу гэж зөв хариултыг нь оноогоо л байла. За сон хэмээх үйл өгөнд аль хэсэг нөхцөлийг залгах шууд залгаж бичих вэ гэсэн мэн. За энэ бэ буюу Сон гэдэг үгэн дээр эс хойлгогч нөхцлүүд дээр ихэлсэн залгурыг залгахад бид шууд өчнэ. Харин аль хэсэгт энэ нь ихэнхлэг болох вэ гэсэн байна. За энэ асуултын хариулт бол а хэсэг. Төрөнд ярьсан сон хан тун чин дээр бусдаар үйлдвэрлэх хэвийн га болон хэ толгойтой нөхцөл залгахад ихэнхлэг болно гэж ярьсан учраас хоёр дугаар асуултын хариул а юм аа. Гурав дугаар асуулт Аль хэсэгт нөхцлийг гэцэр холбож бичих вэ гэсэн байна. За энэ сон гэдэг үгэн дээр маар агсан гаа үгүй гээд хойлгогч үсгээр ихэлсэн залгууруу залгаж байгаа учраас гэцэр холбож бичнэ. Дараагийн дасгал Тодотхон холбох нөхцлөөр хойлгохдаа буруу бичсэн үгийг олоод дугаарыг тэмдэглэрээ. Монгол өчгөөр тоог хэрхэн бичгээ мартсан бол дэлгцэнээс хараа даварэ. За хөвгтүүдээ буруу бичсэн үгийг харъя. За хүссэн судлах гэсэн үгийг буруу бичсэн байна. Дэлгцэнд хүссэ судуул гэд шар өнгөр үйл үгийн хаяа зуурыг тэмдэглэлсэн байна. За одоо тэгвэл буруу бичсэн энэ хоёр үгээ алдаагийн засаж зөв болгоё. За хүссэн гэдэг үгэн дээр хүсээ эм үг учраас бид эм үгний эгсэн нөхцлийг залгаж бичнэ. За мөн эм үгийн эгсэн нөхцлийг залгаж бичгээс гадна ихшгээр төгсөн үг учраас сүүл маань үгийн дунд шүд болно. Чухам гэдэж байгаа. Шууд залгасан байна. Судлах гэдэг үгэнд эл гэгүүлэгчээр төгссөн үүнд эс хувьлгогч нөхцөл залгахад шууд бичнэ. Өөрөлдөл гэдэс жийлгэлэхгүй бичнэ. Тэр дүрмийн дагуу ийм хоёр үг хөвгтүүд маань 
алдсан үгийг зөв болгож бичиж чадсан байх аа. За бид өнөөдрийн хичээлээр тодотхон холбох нөхцөлийг хойлгогч уу эс хойлгогч үсгээр эхэлсэн эхэлж үү гэдгийг нь мэдэж авсан. Тодотхон холбохын нөхцлөөр ихшгээр төгссөн үйл үсгийг хойлгох сурлаа. Мөн гийгүүл хичээр төгссөн үйл үсгийг хойлгож сурлаа. Энэ гийгүүл хичээр төгссөн дөрвөн үйл үгийн онцлог хувьлын тухай бас мэдэж авлаа. Гэрийн даалгаварт Сургууч хийн 88 дугаар хуудас тасгал 36 холбоо үгийг хичээнгүй хуулан бичгтэй тодотхон холбохын хуу хүү нөхцөлийг маар нөхцлөөр сольж үзээд дүрмийг тайлбарлаарэ. Сургууч хийн 88 дугаар хуудас тасгал 37-ыг вэ? Багваха цэцэг ихийн үргэлжлэлийг галгаас үндэсний өвчгээр бичээд багваха цэцэгт юу тохиолцныг мэдэж аваарэ. Үндэснийхээ бичиг соёлыг дээдэлж хичээнгүйлэн суралцж байгаа хүүхдүүдтэй баярлалаа баяртай.